ュータ公式チャンネルをご覧の皆様こんにちは内人の和田ですプロデューサーの山本ですよろしくお願いします,しします寒い<笑>寒い本日二本目テイクツー年内ラストの撮影です,<笑>です山本さんのせいで撮り直ししてます<笑><笑>この風を受け付け直しましたね。そうですね。はい、最新のね、マイク。最新のマイクなんですよ。はい。二本前から。皆さんのえっ、ー、と、皆さんが見ていただいたおかげで。<笑>マイクが変えました。マイクが変えました。ダ<笑>イビーマイクに変わりました。もっと見ていただいたら、カメラも変わります。いいのに変わるかもしれません。<笑>今もいいの使ってますけどね。そうですね。はい、じゃあ、そんな感じで今日も頑張っていきましょう。はい。はい。でしたら、本日はこちら。こちらのうちをご紹介したいと思います。本ですかね。ね三角屋根のね,ね、印象的なお家ですね。なんかすごいでっかく感じます。ね、大きく感じません。こな,なんでしょうねでで。窓がないのか、なんでですかね。ね見ながら行きましょうか。はいはいはい。<笑>じゃあまず基本情報ですね。はい、こちらが敷地面積が百点二一平米の三十点三一坪。で、延べ床面積が九十五点二二平米の。二十八点七九坪のうちとなっております。はい。はい、じゃあ、ポイントが、えっ、ー、と、水回り通営動線の快適家事プランが一つ目。で、二つ目が、シューズクロック、ファミリークローゼットなどのたっぷり収納スペースがポイントとなっております。はい。じゃあ、そのあたりを見ていただけたらと思います。お願いします。はい、じゃあ、まず外観ですね。最初に言いましたけど、もう今回は濃いブルー一色。のこのスマートな外観になってます。すごいですよね。ねこちらがケイミューさんのディレクトワンの M.W. アトラン、アトランティックブルー。窓がないんですね。ね、窓がそうなんですよ。一つしかないのと、まあ、あっちにね、ちょっと縦長で入ってますけど。だからかね、こう大きくてね、シンプルでかっこいいですよね。かっこいいです。なんかおしゃれですよね。はい。なんか、で、なんかこの門柱がなんか、いいですね。ポイント、なんかアンティークな。はあはあはあ、ちょっと大人っぽい感じ出てますね。可愛い,い。うん、これ、中もインテリアのテイスト、この感じで来てるんで、またね、見ていただけたらと思います。楽しみですね、見たと思います。で、車はこちら一台ですか。あ、こちら一台と、横にもね、ちっちゃめの車はね。はあはあはあはあ置けますね。軽自動車やったらね,ね。軽自動車は置けますね。こんなプランになってます。こんだけ広いとなんかこうこう入ってきて、こう入ってきて、こう出れるね,ね。これいいですよね。これいいですね。置きやすいやつですね。になってます。いいと思います、はい。では入りましょうか。行きましょう。はい。これあれですね。いいなこの玄関ドア開けたところにこの壁あるとこう視線ちょっと遮れていいですね。ああ、あなるほど。なんとなくあそうじゃないですか。こ,ううなんかこの壁がなかったらこうドア開けた時なんか、ね、表の通りに丸見えですけど,あなるほどちょっとこう視線遮れますよね。こういうことですね。そうそうそうなんですよ。ははははなんかこれいいですね。そういう意図なのか構造上なのかはわからないですけれどもなるほど<笑>そうかもしれません。ね、いいですね。<笑>はい、なるほどで今回玄関ドアこちらですね。これもやっぱり同じダークなブラウンでねミディアムブラウンでちょっと落ち着いた感じですね。とデザインがリクシルさんの M26 型の色がクリアモカ。になってます。はい、で最高付きのタイプですね。うんうん、じゃあ入ります。はい、こちらが玄関ホールで、もうすごい落ち着いたインテリアですよね。いいですね。もう忘れないように先に言っておきます。今回床材が。床材。はい、英大産業さんの明治木刀のブラックオールナット。出ました。はい、好きなやつ、山本さんが好きな明治木刀です。で、扉関係がショコラブラウンになってます。でも入って左手に今回はベースタイプですね。はい、ベースのみの玄関収納になってます。はい、あ、本当だ。まあ、カウンターとしてね、使っていただけるので、はいはいはい、ちょっと飾っていただいたり、で、奥面がアクセントクロスですね。そうですね。になってますね。あと三つなんですね。三つ。はい。あ、そうですね。まあ通常の幅千二百と一緒ですよね。うんうん、あのタイプになってますね。で、まあ今回こちらカウンターの分、奥面はシューズクロックございますので、あで向かって右に可動棚と、はい、こちらがあのパイハンガー付きの枕棚がついてますね。<笑>はい、同じようなこの落ち着いたブルー系のクロスで、はいはいはいはい、ちょっと印象的になってます、ね。なるほどなるほど。ちょっと大人な、ね、大人インテリアですよね。インテリアですね。だと思いますよ。じゃあ入ってみましょう。まず上がりまして、はい、こちらですね。こちら右手にちょっと壁出てる右手に、はい、あの一階のお手洗いがございます。こちらですね。おお白い。ねこちらがクールグレーなたの縦流れのデザインのクロスが入ってます。はあ、はあはあ、はなるほど。なんかスマートですね。スマートですね。落ち着いた感じで、あのすごい清潔感って。こちらも階段下を
利用した空間ですね。うん、ちゃんとこう空間をあの有効活用してるお手洗いになってます。そうですね。お部屋がなんか大人な感じでこっちはちね、なってますね、なってますね。はい、続きましてこちらですね。はい、リビングの扉開けまして、こちらが。十七点七五畳の L. D. K. になります。広い。広いですね。やっぱ十、そうですね。広いですね。十七点七五畳,畳。で、吐き出し窓も二面。二面。と、ここにフィックスで明かり取りですかね。ああ、あ、本当だ。ちょっと今カーテンついてないんですけれども、はい、またこの後つきますのでね。はい、はい。光明かりも取りながらあカーテンボックスがあるそうなんですよカーテンボックスあるのできっとバーチカルきますよねああなるほど違ったらすいませんかもしれない普通のカーテンかもしれない<笑>でもわざわざいやわからないですよまあでもどちらにしてもねカーテンボックスあるとこうね天井が高く感じるのでいいですよね,すねカーテンつけた時に、はいでここにテレビのコンセント関係ありますので、はいはいはいまあ、ここにテレビボード着て、まあ、ソファーこんな感じですかねそういうことですねあ広いですねしっかり距離も取れてるので、うんうん、いいかな,いやなんかねいいですね、まあ、こう背面を通るあれでもないんで,そうです、ね、こうソファーベタ付けでね,ねいけますしいい,いいですね家具置いてもいいですしねへえってますでここがまあしっかりここも吐き出しあるんですけれどもここが第二のカーテンボックスそうなんですよここもですよだからバーチカルバーチカルですよだと思ってるんですけど違ったらすいません<笑><笑>でこちらがダイニングクールスペースですよね、はい、で今回はここにニッチございますのでまあちょっとしたもの携帯とかティッシュとか、はい、テーブルねつける形になるかなと思うので、うんうんうんうん、まあこれだけあったら便利ですよね。あ、そうですね。文庫本とかもちょっと出るかな。でもね、ちょっと置くのに便利ですよね。こういうのあると。いいな。そうなんですよ。やっぱりこっちにコンセント。コンセントありますのでね、充電器とかなんかコキとか置いちゃいますよね。ねアレクサとかね。ね、そうです。アレクサとか置いちゃいます。見守りカメラとかね,ね置いちゃいますよね。アレクサ,レクサがいいんですね。<笑><笑>で今回キッチンが宝スタンダードさんのフェリアの幅2メーター55センチですね。はい。もうあのインテリアに合わせてお色味もこのグレーのこう,、うんうんうん、コンクリート柄みたいな。そうですね。色になってますね。これ品番が一応 JK の 800C になります。はい、JK800C です。ですね。でもう機能が浄水器付き水洗と、はい、朝方の食洗機と。はいえっ、ー、と三口のガスコンロですね。ここのトップの色もこうグレー系でかっこいい感じになってますね。本当だ合わさってる。ね、あってある色合わせてありますね。あと魚焼きグリルと入ってます。はい、標,準標準的なタイプですね。はい、でここにね冷蔵庫くるイメージで。はいでそのちゃんと横には今回しっかりカップボードプラン入ってますのでまあ収納量ここで確保してありますよねなかなかカップボード付きがいいですね、まあ、もうすぐ住んですぐ暮らせますよね,ですよね収納する場所がねあるのでまたおしゃれなんですよ収納もそうなんですよまあ扉の色がもう揃えられるので、はい、あのインテリアはね<笑>まとまりますよねキッチンとかとね今回下がえっと二の字タイプで引き出し四段と、まあ、ゴミ箱とか置いていただくスペース。で、上がね、釣りと。高さ七十センチのタイプで、しっかり入ってるので、はい、ここでも収納量確保してありますね。<笑>ちなみに、ここね、あの、はい、ダクトレイル入ってるので、まだ照明入ってない、あの、今照明ついてないんですけれども。はいはい、あの、お客様がね、好きなの選んでつけていただくことできますので。あ、なるほど。そうですね。で、いろいろアレンジしていただけます。はい、であとこちら横に今回パントリーございますねで可動棚4段入ってますので、はい、もう本当にストック関係食品のストック入れていただけたらいいんじゃないかなと思いますねカップボードでも十分なのにパントリーまでついてます,す,てます、はいまあ、何かしらね増えるんでもうコストコとか行ったら増えるんで<笑>コストコ愛用者が愛用者なので語る<笑><笑>でこの隣に扉ございまして、はい、こちらがはい、皆さん予想ですかね。洗面スペースになってます。ああ、いい動線ですね,ね。こちらがね、とうとうさんのオクターブライトの幅九十センチで、はい、扉がえっとロイ、ロイダルブランになります。
。昨日はあの標準的に開き扉とこちら引き出しですね、はい、になってます。であとはもう三面鏡がついてますので。ですね。そうですね。そうですね。と真ん中がね。曇りコーティングになってるんですよね、はい、曇り染めコーティングしてあるのでね,ねあのこ冬場にここでお湯をジャーッと出したらね、はい、ちょっと曇りやすいかと思うんですけれども、はい、ちょっとお手入れはねあの気をつけないとなあそうなんですね、はい、だそうですなんか拭く感じで優しく優しく,優しく、はい、僕はもう諦めて出し腰拭いてますけど柔らかい布と薄めた洗剤でお手入れしてください、はい、そうですよ、はい、と書いてありますよ気をつけてください、ねはい、で後ろに、えー、と可動棚入ってますので、はい、ここにパジャマとか洗剤のストックとかね奥行きもしっかりあるのでいろいろ閉まっていただけますねそうですね今回あれですね太陽光も乗ってますねおおすごいねキューセルーズキューセルーズさん乗ってますねはいであとはこちらに洗濯機が来るイメージになりますはい、はい、でこちら奥面がと、えー、お風呂になってまして、はい、今回こちらトートーさんのさざなの1616サイズですねベースがベーシスホワイトでアクセントがグレイシュボルナットグレイシュボルナットはい聞き覚えがある気がする。聞き覚えがある。まあ、グレーシュールナット人気ですよね。結構人気です。結構モデルで見ます。はい、どの色にも合わせやすいんでしょうね。今日全く同じのを見た気が,気がします。いや、違いますよ。違います浴槽の形がクレードル浴槽ですし。<笑>本当だ。で、ほっからリュウクはもう今回はライトグレーのラグ調なので、ちょっと落ち着い色味が。落ち着いた感じになってますね。床の色だけでもね、また印象が変わってきますよね。でしたら、こここちらですね。もう一つ扉ございまして、こちらももう想像ができるかも。あ、合ってた、合ってた。<笑>はい、こちら玄関ホールにもつ,つながってまして、ツーベド線になってます。なるほど。なので、まあお家帰られたらね、まず洗面に行って、手洗って当たり前のように。そうなキッチンに行くっていう動線で,ううで、ね、お客様もこっちリビング入っていただくとか、はい、いろんな動線が選べますねはい<笑>すみませんあと今すみませんこちら見のあれですねこちらにホールに収納もございましてこちら枕棚あパイプハンガー付きの枕棚ついてますので、はい、もうねここにもシュークロにもコートかけれましたけどここにもかけれますねかける収納をしていただいたりでこここちらのコンセント足元ございますので、はい、なんか充電関係とかもね使っていただけるかな掃除機とかね掃除機とかも置けますよね,すね、まあ、あると絶対便利な収納スペースになってましたはいじゃ一回は以上ですねはい二回上がります行きますここあの窓からしっかり光が入ってきますねあ本当だですねでこちら二回ホール上がったところにも収納まず一つ目ございますおいいね、あこちらですね階段上収納ですので、まあ、ちょっと高さは上がるんですけれども、はいはいまあ、上の部分はねあの有効活用していただけたらいいんじゃないかなと思います,そうです、ね、あるのとないのではもう全然全然収納のね便利さが変わるので階段際なんで下はねなんかね,ねあんま使わないかもしれないですそうそうそうなんですいい,、うん、い,い,いいですよねちょうどいい高さで,でちょっとこっち今回見てくださいおおあれ何これ何何<笑>これ広い<笑>広い広いここファミリークローゼットになってます、えー、なんかいいですよねこの廊下からあんまり見えないんですよねこの奥まってる感じが、ね、だからなるほどまあまあ散らかしてても散らかさないためのファミクロなんですけどまあまあまあまあまあまあ、まあ、<笑>散らかしても廊下からは見えないんですよ散らかしようがないですよこんだけパイプハンガーがあったら、まあ、そうなんですよ,そうなんですよこれだけパイプハンガー入ってるので,でもうしっかりかけていただいて、はい、下にも衣装ケース置いていただいたらそうですねまあまあ収納できるんじゃないかなと。まあだからちょっとこ,こっちにね、あの派手な服とか入れたら、まあ全然ね。あ,あ、見えても大丈夫。見えても<笑>別に見えないよね。派手な服も見えてもいいですけどね。<笑>で上にも収納できますし、枕だのもね。はい。なんでこのファミクロいですよね。うんうん、うん。はい。上がってすぐってとこがいいなと思うんですよね。お。ではではこっち来ます。じゃあこっち行きますね。こっちはい、上がり。上がって左手のお部屋がこちらがえっと 5.25 畳のお部屋になってます。はい。はい。<笑>こちらもあのクロスも白ベースの織物調でもう本当にシンプルなお部屋ですね。はい。インテリアも好きにアレンジしていただけますし。ですよね。あので今回オープン収納になってますので、はい
まあ、さっきのファミクロも広かったんですけれども、うんうんうん、ここにもねお好きなものを収納としてお使いいただけるようになってますそうですね扉ないんで、うん、あのロスする部分もないですしそうなんですよ奥行きとか気にせずに好きな使い方をしていただけますはい、はい、ですねで続きましてこちらですね、はい、こちらが、えー、こちらも 5.25 畳のお部屋になってます。もうクロスもほとんど一緒ですよね。そうですね。すね本当に対照的な、ね、広さも一緒ですし、窓はしっかりあって、収納も収納もオープンで、先ほど多分広さ大体一緒ですよね。一緒ですね。ね、もう喧嘩しないやつですね。喧嘩しないですよ。もう窓の方角だけで、はい、あの決めていただけたらと思います。あとカーテンの色ぐらいで。そうですね。はい、これからつきます。これからつきます。<笑>と思います。で、出てすぐのこちらの扉ですね。引き戸、こちら開けましたら、二階のお手洗いになってます。こちらも一階と同じで、あの手洗い機付きのタイプになってますので。はい、もうあとは、ね、髪巻きとタオルかけがあればよくて、全体的にこうグレー系で。ちょっと落ち着きの、あの、ちょっとじゃないですね。落ち着いた空間になってます。<笑>気にしてる。気にしてます。<笑>気にしてます。<笑>では、こちらで最後ですね。はい、こちらが。開けまして、と六点六点一七畳の主寝室になってます。はい、広いですね。広いですね。クロスもちょっと落ち着いた色味ですかね。こちらあのこちらもオープン収納でしっかり収納スペースクローゼット代わりの確保してありますので、うん、こちら除いて六点一七畳ですので,そうです、ね、もうお部屋の一体とし化して見えるかなと思います。最近でもやっぱ六畳台の主寝室増えてきましたよね。ねもう本当に。寝室っていや本当わかるんですよ。本当寝るだけですよね。うん、寝るだけです。いや本当寝るだけなんですよ。はい、<笑>なんかその分ねファミクロとかでしっかりスペース取ってある方が助かりますよね。うん、そうですね。なんか,か時代の流れっていろいろ間取りも変えていくんですね。ねえ。生活様式に合わせて変わっていくんですよ。でもね。こちらね。何でもね。なかなか建て替えれないんで。そうですね。後悔。考えていただいて。そう後悔がないようにね。ねやっていただけたらと思います。はい。でこちら寝室は、えっと、ベランダつながっておりますので、はい、結構奥行きありますよこんな感じで広め広めです幅も広いですしあったかそう見た目はね<笑>あったかいです日差しあの日差しはいいですね、はい、日差しはいいですもうちょっと晴れてくれたら完璧ですねそうですねそうなんですこんな感じでしっかりあのベランダございますので、はい、センター関係はご利用いただけますよ<笑><笑>はい、でしたら本日のお茶いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。落ち着いたインテリアにこの家事動線、海洋動線とか収納プランがしっかり考えられたお家だったんじゃないかなと思います。はい。はい。でしたらあの次回も魅力的なお茶をご紹介したいと思いますので、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知の方よろしくお願いします。お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うん